సినిమాకైనా కంటెంటే హీరో అని చాలా మంచి సినిమాలు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చి కథాబలంతో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ అవుతూనే ఉంటాయి అదే కోవలో నవంబర్ ఎయిటీన్త్న అలిపిరికి అల్లంత దూరంలో అనే ఒక అద్భుతమైన సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తోంది ఇది కూడా అలాగే మంచి కాంటెంట్తో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది కాబట్టి ఆ టీమ్తో ఇవాళ మనం మాట్లాడబోతున్నాము సో హలో ఎవ్రీబడీ అందరికీ నమస్కారం సో డైరెక్టర్ ఆనంద్ గారు హలో అండి అండ్ హాయ్ టు హీరో హీరోయిన్స్ వీళ్ళు ఈ సినిమాలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్తో పాటు చాలా డిఫరెంట్గా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు అండ్ అన్నిటికీ మించి చాలా రిలేటబుల్గా కూడా ఉండబోతున్నారు అని అనిపిస్తోంది అందరినీ చూస్తుంటే సో రావణ్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక సినిమాతో మా ముందుకు వచ్చారు బట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా మాత్రం చాలా స్పెషల్గా కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ తిరుమల బ్యాక్ డ్రాప్లో రావడం అనేది అందరూ కనెక్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఆనంద్ గారు మీరు ఈ స్టోరీ ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది మీరు ఎలా రిలేట్ అయ్యారు అది చెప్పండి యా యాక్చువల్గా నేను థియేటర్ చేస్తుండే థియేటర్ చేస్తుంటే ఆ టైంలో ఫ్రెండ్ ఒకడు సైజ్ చేశాడు అంటే వెళ్ళి వాళ్ళు స్టోరీ అంటే ఒక ఒక కథ ఉంది లోకల్ కుర్రాడు కావాలి అని వెతుకుతున్నారు సో వెళ్ళి కలువు అని నేను వెళ్ళి ఆనంద్ని కలిసాను ఆనంద్ చిన్నగా ఒక టూ మినిట్స్ నారేట్ చేశాడు నారేట్ చేశాక అంటే ఏం చెప్పాడంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిలిం నైట్ నడుస్తుంది నైట్ అవుతుంది అండ్ నీ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి పటాలు అమ్ముకునే క్యారెక్టర్ నాకు ఆ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిలిం నైట్ నడుస్తుంది ఒకే తిరుపతిలో నడుస్తుంది అంటేనే చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను ఎక్సైట్ అయిపోయి ఇంకా నేనే మళ్ళీ ఫాలో ఏమంటారు నేనే ఫాలో అయ్యాను అంటే ఎప్పుడు 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 అండ్ ఫైనల్లీ హీ సైడ్ ఓకే అండ్ కథ చెప్పడం ఆలస్యం ఇంకా వదలలేదు వదలలేదు ఓకే సో ఆనంద్ గారు ఇంతకీ కాదు అలిపిరి నుంచి ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నది మన టీమ్ మెంబర్స్ మీరు అలిపిరేనా మీది అంటే నేను తిరుపతిలో చదువుకున్నా ఓ సో అక్కడ అదంతా పరిసరాలంతా బాగా ఐడియా ఉంది ఓకే మొత్తానికి మీ ఊరికి అదే రాసుకున్నారా మీ ఊర్లోనే మనం ఏది స్ట్రాంగ్ అది చేసుకుంటే అంటే కథ అక్కడే అంతే తప్ప మా ఊరు కదా అని రాలేదు ఆ కథ అక్కడే రాలి మేడం అందువల్ల సో బేసికలీ స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే హిందూ పురాణాల ప్రకారం మనం అయితే మనం మామూలుగా మన ఇళ్ళల్లో మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే నువ్వు తప్పు చేయొద్దు సో నువ్వు తప్పు చేస్తే పే ఆఫ్ చేయాలి ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా పే ఆఫ్ చేయాలి అది నువ్వు చేస్తావా లేదా మీ పిల్లలు చేస్తారా అనేది ఉంటుంది కంపల్సరీ చేయాలనేది మన పురాణాలు చెప్తున్నది అది నమ్ముతాం నమ్ముతాం కూడా సో ఈ డైలాగ్ని బేస్ చేసుకునే స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది అండి సో మన కలియుగ ఉదయం ఎవరు వెంకటేశ్వర స్వామి సో ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ నమ్మేది వెంకటేశ్వర స్వామిని సో ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని తిరుపతిలో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను అక్కడే రాయాల్సి వచ్చింది బట్ అది మా ఊరు మా ఏరియా అనే ఒక ఫీలింగ్ అయితే మీరు సినిమాలో చాలా చోట్ల చూస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా తిరుపతి సాంగ్ నాకు చాలా పాట అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం అలా ఒక తిరుపతికి సంబంధించి మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ ఉంది అక్కడ వచ్చే జనం గురించి కానీ అక్కడ ఆ ప్లేస్ యొక్క చరిత్ర కానీ అసలు భలే సమకూర్చారు అందులో సో జనరల్ గా ఏంటంటే ప్రతి ఏరియాకి సెకండరీ సిటీస్ కూడా సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకో తిరుపతికి లేదు అది కొంచెం బాధాకరం నా లక్క అది సో తిరుమల అందరూ తిరుపతి అంటే తిరుమల అని వేసుకుంటారు కొండ పైన తిరుమల కొండ కింద ఉండేదంతా తిరుపతి చాలా పెద్దది సో ఆ తిరుపతిని నేను ఇంకో యాంగిల్ లో చూపిద్దాం అనుకున్నాను సో అందుకు ఆ సాంగ్ కంప్లీట్ గా కథ ప్రకారం అది పెట్టాల్సి వచ్చింది సో అందుకంటే అందరికి తెలిస్తే తిరుపతి ఇంజెక్ట్ అయితే బాగుంటుంది అనేసి సో అందుకు తిరుపతిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అన్ని ఆ సాంగ్ లో తీసాము అండ్ ఫని కళ్యాణ్ గారు ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ అండ్ సుప్పు యూసఫ్ అక్కడ ఎక్సలెంట్ లిరిక్స్ అండి అండ్ శంకర్ మాధవ్ గారు నా సాయి కాబట్టి బెహ్రా గారు ఫెంటాస్టిక్ గా వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ హెల్ప్ అయ్యారు సో అందువల్ల ఆ సాంగ్ లైఫ్ నాకైతే లైఫ్ లో ఒకే సాంగ్ ఉంటది ఏ డైరెక్టర్ కి అయినా ఒక మెమరీ అది నాకు ఫస్ట్ సాంగ్ అయిపోయింది డెఫినెట్ గా అండి ఎందుకంటే ఓకే సినిమా ఇప్పుడు ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్స్ లో మంచి సక్సెస్ అయ్యి లాంగ్ రన్ ఉండాలి మనం విష్ చేస్తాము బట్ ఫైనల్ గా ఈ పాట అనేది మీరు ఎంచుకున్న బ్యాక్ డ్రాప్ అండ్ మెయిన్ గా తిరుపతి మీద రావడం అనేది ఇది ఫర్ ఎవర్ ఉండిపోతుంది అందులో డౌటే లేదు యా సో మీరు అన్నట్టు ఆ క్రెడిట్ మీకే అదృష్టం మీకే దక్కింది యా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తిరుపతి ఆడియన్స్ ఒక రేంజ్ లో కనెక్ట్ అయిపోయారు అది వేరే విషయం బట్ ఏంటంటే అందరికి ప్రపంచంలో నేను భారతదేశం మాత్రమే అనట్లేదు ప్రపంచంలో అందరికి తిరుపతితో ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి తిరుమలకి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే పాట అనే చెప్పాలి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఒక పక్క దేవుడికి సంబంధ
కట్ చేయగానే నిజంగానే మీరు వెంట పడుతూ ఉంటారు అది తిరణాల్లో వెనకాల పడ్డట్టు అని నిజంగానే వెనకాల పడుతూ ఉంటారు అలా కావాలని కట్ చేశారు కదా మీరు తింగరోడు ఎర్రోడు అని ఎవరిని అన్నట్టు వాళ్ళని ఎందుకంటే మా కథ ప్రకారం అనుకున్నాను అబ్బాబ్బా ఈ నిజంగా ఆన్ సెట్ తింటేనా అండి కొంచెం ఇలా ఇలానే పద్ధతిగా ఉన్నట్టే ఉంటాడు కానీ చాలా వేరే కదా ఎందుకు నాకు వెంటనే నమ్మబుద్ధి అవ్వదు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఎప్పుడు తిరుమల వెళ్ళాను కానీ తిరుపతి వెళ్ళలేదు సో నాకు ఎలా ఉంటారు ఏంటి కంప్లీట్లీ తెలీదు సో అది ఇద్దరు హెల్ప్ చేశారు దాంట్లో అండ్ నా రోల్ వచ్చేటప్పటికి ఒక సేవ చే గోశాలలో సేవ చేసే ఒక రోల్ నాది సో ఐఎమ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ బట్ స్టిల్ అది చేస్తూ ఉంటాను దానికి ఒక బ్యాక్ ఎండ్ బేస్ ఉంది సో నేను ఎప్పుడు గోశాలకి వెళ్ళలేదు ఐ డి ఫీడ్ చేయలేదు ఆవులకి సో వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ కొంచెం టచ్ ఉంది తిరుపతి అండ్ ఆల్ నాకు అస్సలు లేదు సో ఐ ఫెల్ట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ నేను చేయలేదు ఛాన్స్ దొరకలేదు అదే మూవీలో ఇతని స్టోరీ కాకుండా నేను చేసే వర్క్ అదే కాబట్టి కంప్లీట్లీ దాంట్లోనే ఉంటాను ఇప్పుడు రాహుల్ రెడ్డి గారి గురించే మాట్లాడదాము సో ఆయనతో సీన్స్ గురించి చెప్పండి ఆయనది నాది చిన్న లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఆయన లైఫ్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్సే మూవీ మొత్తం సో దాంట్లో ఒక పార్ట్ మాది సో ఇన్నోసెంట్గా కనిపించే ఇన్నోసెంట్ కానీ పర్సన్ నేను ట్రూ ఇన్నోసెంట్ గర్ల్ సో క్యారెక్టర్ గురించే చెప్తున్నారా క్యారెక్టర్ లోనే అంటే నిజం కూడా అదే బట్ అది నిజం కూడా అదే నిజం అది కాదు నేనే ట్రూ ఇన్నోసెంట్ గాయ్ అయ్యో సో అలా వెరీ క్యూట్ లిటిల్ లవ్ స్టోరీ సో ఈ లవ్ ట్రాక్ జరుగుతుంది కదా మనకి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ అదంతా కూడా యాడ్ అవుతుంది వండర్ఫుల్ అలంకృత రోల్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో మన హోల్డింగ్ లో మానస అని ఉంటుంది సో మీరు ఈజీగా పట్టేస్తారు ఆబ్వియస్గా మీరు తిరుపతిలో చదువుకున్నారు ఆల్రెడీ కొన్ని సంవత్సరాలు చూసారు కాబట్టి మీకు కొంచెం 
కష్టం ఏంటి కంప్లీట్ స్లాంగ్ అనేది చిత్తూరులో <laughs> 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 అది అవసరం లేదు కాబట్టి ఎంతవరకు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎడ్యుకేటెడ్ సినిమా ప్రకారం సో ఎంతవరకు అంతవరకు అంతవరకే మాట్లాడుతుంది సో రాహుల్ రెడ్డి గారు మీ పేరు గురించి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడిగారా అడిగారు పొద్దున్న నుంచి కూడా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారని విన్నాను అడిగారు అదే రీజన్ ఒకటే అండి అంటే మా నాన్న న్యూమరాల్ జీబీలు చేసి పెట్టాడు సో నేను ఇంకా నేను ఆయన ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ సో నో క్వశ్చన్స్ అంటే అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఉన్న పీపుల్ కి ఎలాంటి ఎలాంటి అంబిషన్ ఉంటుందో అంటే ట్రూ తిరుపతి అని అంటే మా మూవీ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు లైవ్ లొకేషన్స్ లో చేసాము క్యారెక్టర్స్ అన్ని ట్రూ గా ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళు చేసే పనులే మేము చేసాము అంటే ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా బయట నుంచి ఏదో అవుట్ సైడర్ లాగా ఏమంటారు ఇప్పుడు అంటే అక్కడ చేసే పనే పెట్టాం ఎక్స్ట్రాగా ఏం పెట్టకుండా మెకానిక్ షాప్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు బట్ పటాలు అమ్ముకోవడం అక్కడే జరుగుతుంది అలాంటి పాత్ర అంటే అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు మూవీ చూసారంటే అంటే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు అక్కడ తిరుపతిలోనే చేయడానికి రీజన్ కూడా ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడు అది చూస్తే మన కొండలు కనిపిస్తాయి అంటే అక్కడ తప్ప ఇంక ఎక్కడ కనిపించవు కదా ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కనపడవు సో అది ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది మా మూవీలో అండ్ ఓవరాల్గా తిరుపతిలోనే చేయగలగా చేయగలిగిన మూవీ అండ్ నా క్యారెక్టర్ అయితే ఓన్లీ తిరుపతిలోనే ఉండగలిగినే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ట్రూ లోకల్గా సో ఆ ఆథెంటిసిటీ అనేది క్యారెక్టర్ లో కూడా ఉంటుంది బాగా కనిపిస్తుంది బాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దేవుడి ఎలిమెంట్ ఒకటి ఏదన్నా తీసుకుని ఒక డైలాగ్ రాసినప్పుడు కానీ దాంతో రిలేట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేస్తూ ఉంటారు కదా సో స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసే టైంలో కానీ డైలాగ్స్ రాసే టైంలో కానీ ఆ ఏడుకొండలు వాడిని దండం పెట్టుకుని ఎలా జరిగింది ఇదంతా డెఫినెట్ గా కాంట్రవర్సీస్ దూరంగానే రాసాను సో అలా ఏమి ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు సో మా ఇంటి దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అండి సో మీ ఏదంటే అది రాయాలి అని మా అమ్మ కొడతారు ఫస్ట్ సో చాలా కేర్ఫుల్ గా అంటే అండ్ రెండోది దేవుడు చేసే గొప్ప పని గురించి చెప్తున్నాను తప్ప దేవుడిని సెటైర్ గా మేమేం చేయలేదు సో ఆ దేవుడు ఇప్పుడు తిరుమల హిల్స్ మీద వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఆయన కనుసన్నలో కనుచూపు మేరలో తిరుపతి ఉంటుంది ఆయన ఆయన కనుచూపు మేరలో జరిగే ఒక ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయి దానికి ఆయన చేసే వర్క్స్ ఏమిటి ఆ జోన్ లో ఉంటుందండి కంప్లీట్ గా కానీ బేసిక్ గా టైటిల్ మాత్రం అదిరిపోయింది అలిపిరికి అల్లంత దూరంలో ఒక పొయట్ ఒక మంచి కవిత్వం లాగా వచ్చింది అది పొయటిక్ గా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ ఎలా ఐడియా వచ్చింది చెప్పండి ఎప్పుడు అనుకున్నారు స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అనుకున్నాను ఆ స్టేజ్ లో స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్ క్యాజువల్ అనుకున్నాను ఫస్ట్ వేరే వేరే అనుకున్నాం అనుకోకుండా సెలెక్ట్ చేసాం అంతే స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదు ఇంకా ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఇంకా చెప్పాలంటే మరి సీరియస్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు కానీ ఒక బుక్ లో నేను చదివానండి లైక్ వైష్ణవమాత ఆద్యుడు వచ్చేసి రామన్ గారు సార్ వాళ్ళు వచ్చేసి తిరుమలకు వెళ్ళకుండా తిరుపతిలో టూ ఇయర్స్ ఉన్నారు గోవిందరావు స్వామి గుడిలో ఆయన వచ్చేసి తిరుమలకు వెళ్ళమంటే లేదు ఏడుకొండలు కలిపితే వెంకటేశ్వర స్వామి సో నేను అలిపిరి దగ్గర నుంచి కాలు పెట్టినా వెంకటేశ్వర స్వామి మీద కాలు పెట్టినట్టు అవుతుందని ఆ జోన్ లో నేను వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి అలిపిరిలోనే దండం పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు పూజ చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు అలా టూ ఇయర్స్ ఆయన అక్కడే ఉండిపోయారు సో అందుకే అలిపిరి అనేది ఒక స్పెషల్ ఉంటుంది ఎక్కువ మనుషులకి ఇప్పుడు కూడా ఏజ్డ్ పీపుల్ కానీ ఎవరైనా వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఇక్కడ దండం పెట్టుకున్నా చాలు వాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో ఆ కథ నాకు నచ్చింది సో అక్కడి నుంచే దేవుడు ఉన్నాడు కదా సో అలిపిరి కళ్ళం దూరంలో దేవుడికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సినిమాలో సో ఆ దేవుడు అలిపిరి కళ్ళం దూరంలో దేవుడు కొంచెం దగ్గరలో ఉన్నట్టు అందుకే డైరెక్ట్ గా తిరుమల తిరుపతి టైటిల్ కాకుండా అలిపిరి నుంచి తీసుకున్నారు మీరు కానీ చాలా చాలా బాగుంది టైటిల్ 
వెంటనే ఒక ఏమంటారు అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేస్తుంది అనమాట చూడగానే ఏంటి ఇది అనేది యా సో ఫ్యామిలీ ఇమోషన్స్ కూడా ఈ సినిమాలో బాగానే కనిపిస్తున్నాయని అర్థమవుతుంది మీ ఫ్యామిలీ కానీ మీ ఫ్యామిలీ కానీ అఫ్ కోర్స్ మీరు కూడా సో అంటే ఆ ఇమోషన్స్ ఏమైనా ఎక్కువ తెలుస్తాయా థ్రిల్లింగ్ పార్ట్ మీదనే ఎక్కువ వెళ్తుంది ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుంది జానర్ వైజ్ ఎలా ఎక్కువ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు డిఫైన్ అయితే అదే డివైన్ రాబ్రీ డ్రామా అనొచ్చు బట్ ఎమోషన్స్ అయితే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ విని ఉంటారు నీ వల్లే నా జీవితం అంతమైంది అనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఒకరు చెప్పాలి అంటే ఆ మాట వాడికి చాలా జరగాలి చాలా ఆ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మా మదర్ది కానీ ఇప్పుడు నిఖితాతో ఉన్న ఎమోషన్స్ కానీ అంటే ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకి జరిగింది కానీ ఎమోషన్స్ డెఫినెట్గా ఉన్నాయి అంటే ఇది థ్రిల్లింగ్ ఉంది ఎమోషనల్ ఉంది లవ్ ఉంది డ్రామా ఉంది యాక్షన్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది అంటే నైట్ చేజెస్ అవన్నీ ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ కలిపితే ఈ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ పైన ఇంకోటి ఉంటుంది ఆ ఎలిమెంట్ అది అది కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇంటర్నెట్ మీద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ థ్రిల్లర్లో థ్రిల్లర్ అంటే ఏముండదు థ్రిల్లర్లో మోర్ దాన్ ఎమోషన్ ఒక నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనే జోన్లో వెళ్ళిపోతుంటాం బట్ దానిలోకి పర్ఫెక్ట్గా ఎమోషన్స్ బ్లెండ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది అండి సో చాలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అది ఒక్క ఫ్యామిలీ కాదు సో త్రీ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ ఎమోషన్స్ అనేవి ఓకే ఓకే నైస్ అండి సో ఒకసారి అంటే మనం అలిపిరి తిరుమల తిరుపతి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మీ తిరుమల ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మాట్లాడదామా ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ దర్శనానికి కానీ లేదా అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చూసిన ప్రదేశాలు కానీ అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ టుగెదర్ సో తలకోన్ దగ్గర నుంచి అన్ని అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు షేర్ చేసుకోండి మీరు ఫస్ట్ అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దర్శనం దర్శనం మేము ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళిపోతాం అదే అదే దర్శనం ఫ్రీక్వెంట్ లైక్ పొద్దున్నే అనుకోండి కూడా మధ్యాహ్నానికి దర్శనానికి వెళ్ళిపోతారు ఓకే సో అది మాకు వెరీ నార్మల్ మీరు చెప్పిన తలకోన కానీ తిరుపతి కానీ శ్రీనివాస మంగాపురం కానీ తిరుచానూరు అమ్మవారు కానీ లేకపోతే వక్రమాత టెంపుల్ కానీ కానిపాకం పుస్తకీ కాళహస్తి టెంపుల్ కానీ సో లైక్ ఇవన్నీ లైక్ క్యాజువల్గా వెళ్ళిపోతుంటాం సో మాకు అది చాలా నార్మల్ అనిపిస్తుంది కానీ బయట వాళ్ళకి అది ఒక ఒక టూర్ ఒక ప్లానింగ్ ఏదో ఒక పెద్ద యుద్ధం చేసిన ఒక వన్ మంత్ ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటారు తిరుమల టికెట్ల కోసం కానీ లడ్డూల కోసం కానీ వెరీ అంత ఉంటుంది సో అది మాకు మామూలు అనిపిస్తుంది కానీ నాకు కూడా అంత అనిపించలేదు అప్పుడు సో నేను ఎప్పుడైతే జాబ్ కోసం బయటకు వచ్చేసాను తర్వాత సినిమా కోసం బయటకు వచ్చేసాను నేను నిజంగానే తిరుపతిని మిస్ అవడం అయింది ఎందుకంటే తెల్లవారి నిద్ర లేచి చూస్తే మాకు కొండలు కనిపిస్తాయి సో చాలా ఎర్లీ మార్నింగ్ అది ఎంత ఎండాకాలం అయినా సరే మాకు క్లౌడ్స్ ఉంటాయండి ఆ ఫాగ్ ఉంటుంది మాకు అక్కడ సో అవన్నీ మిస్ అయిపోతున్నాం ఆ ఎర్లీ మార్నింగ్ కపిల్ తీర్థం దగ్గర కాఫీ తాగడం అనేది ఒక ఎమోషన్ అది సో అవి అన్నీ మిస్ అయిపోయాయి స్లోగా అవన్నీ మిస్ అయిన దాన్ని ఏదైనా దూరం ఉన్నాయి అయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు మాకు అనిపించింది తిరుమల మీద అన్నమాచార్ కానీ అన్నమయ్య సినిమా కానీ అన్నమాచార్య సంకీర్తన కౌంట్లెస్ అసలు నాకు తిరుపతి మీద చేసి చాలా ఉంది తిరుపతిలో సో తిరుపతిలో కథ రాయాల్సి అనిపించింది అప్పుడు నేను తిరుపతి గురించి సో నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కంటే కూడా తిరుపతిని మిస్ అయిన ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉండింది అండి ఓకే సూపర్ మీకు నేను నాకు చెప్పినట్టు వెళ్ళాలంటే వన్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ముందు నుంచి ఆ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాలని ఇంకా ముందు నుంచి ప్లాన్ చేయాలి సో అది వెళ్ళాలి అనేది ఒక పెద్ద ఏదో డిఫరెంట్ ప్లేస్కి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ లడ్డూస్ అండ్ ఇంకోటి ఉంటుంది వడ టైప్ యా అది అవి దొరకాలి అంటే కూడా పెద్ద లైన్ కానీ రికమెండేషన్ గానే ఉండాలి రీసెంట్గా వెళ్ళినప్పుడు నాకు దొరకలేదు నేను కాల్ చేసి అప్పుడు మూవీ కన్నా ముందు మూవీ కన్నా ముందు మూవీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ కిడ్యూల్ అవ్వగానే నేను ఫస్ట్ అడిగింది అవే అప్పుడు తెప్పించేస్తారు మనం తీసుకోవాలి యూజ్ చేసుకోవాలి కదా సో ఫస్ట్ చేసింది అదే అనమాట అలా అలా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నిసార్లు తిరుపతికి వెళ్ళి రావడం అనుకోలేదు అన్నిసార్లు వెళ్ళి వస్తా అని అది కూడా గాడ్ ది బ్లెస్సింగ్ ఆర్ అది ఉండాలి అంటారు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అన్న దేవుడు ఎలౌ చేసి వెళ్ళగలుగుతాము అని అన్నిసార్లు వెళ్ళి రావడం ఐ ఫీల్ నాకే రావాలి అని ఉంది మూవీ రావణ్ గారు నేను అదే కాలేజ్ అక్కడ చదువుకున్నా కాబట్టి మచ్చా వెళ్దాం అన్నప్పుడు సరదాగా నడుచుకుంటూ పైకి వెళ్ళి అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాక ఫ్రీగా వెళ్ళి ఆ క్యూలో నిలబడి ఫుడ్ తినే
కలిసి సమిష్టి కృషితో చేసిన సినిమా అని చెప్పాలి ఇది ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ ఏదైనా టీం వర్క్ కానీ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి సో ఒక డైరెక్టర్ గా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ గా సో ఇంతమందిని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ గా ఇలాంటి వర్క్ ని అవుట్పుట్ తీసుకోవడం కానీ ఎలా అనిపించింది ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాజేంద్ర <laughs> 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 చాలా నీట్ గా చూసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అటు సైడ్ వాడ అటు సైడ్ వాళ్ళు అవడం వల్ల ఏమైతే సో వాళ్ళు ఈజీగా మాకు అన్ని వర్క్స్ ఈజీగా చేసేవాళ్ళు సో నేను వెళ్ళడం షూట్ చేసుకుని రావడం అంతే ఇంకా ఆర్టిస్టులు చాలా ఒబీడియంట్ పీపుల్ అండి సో వాళ్ళు చెప్పింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంతే శ్రీనిఘత కానీ రామ్ రెడ్డి కానీ అండ్ అలంకృత కానీ ఇంకా అలంకృత పాపం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ లేదు కదా మీరు కూడా లేకపోయింటే చెప్పారు అలంకృత ఇంకో పాపం ఇంకా ఎక్కువ కష్టం ఉండదు లేక అమ్మాయి ఉన్న ఎయిట్ డేస్ నైట్ డే నైట్ సో మళ్ళా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఈ అమ్మాయిని అయితే ఎక్కడో గోశాల అంటే ఊర్లో ఉండదు కదా నువ్వు బయట ఎక్కడో తీసుకెళ్ళాలి అక్కడికి తీసుకెళ్తే అసలు ఏం క్వశ్చన్స్ లేదు సో ఓకే డన్ అని చేసింది ఇంకా రావని అయితే లైక్ ఏదైనా సరే ఏ రోజైనా సరే సో వెరీ క్లోజ్గా వెళ్ళిపోయింది అండి అండ్ మ్యూజిక్ మనం ఆల్రెడీ తిరుపతి పాట గురించి మాట్లాడుకున్నాము అండ్ ఇంకొక మంచి లవ్ సాంగ్ అది కూడా మెలడీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది సో ఫని కళ్యాణ్ గారు సో టెల్ టెల్ అబౌట్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫని కళ్యాణ్ గారు అందరు తెలుసు మీరే సాంగ్ చాలా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది సో చాలా ఫేమస్ అది సో అలా వెళ్ళి నేను అప్రోచ్ అయ్యాను సో స్క్రిప్ట్ చదివి మీ ఫేవర్ సాంగ్ గారు చేశారు అండ్ చాలా బాగా చేశారండి త్రిపుర సాంగ్ కానీ మీరు చూస్తే బీజిఎం కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లో చేశారు అండి ట్రైలర్ బీజిఎం కూడా చాలా చాలా బాగుంది సో అది చాలా ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ అండి ఆయన చేశాడు ఆయన సో అండ్ లిరిక్స్ వచ్చేసి కిట్టు ఇష్టపడు సింగిల్ కార్డు ఆయన చాలా హిట్ ఇచ్చేసాడు సో ఫెంటాస్టిక్ లిరిక్ రైట్ ఆయన ఒక కరెక్షన్ కూడా అవసరం ఉండదు ఆయనతో వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా బాగా రాసేస్తారు ఆయన ఇంకా సింగర్స్ కూడా చాలా అది నా లైఫ్ టైమ్ సాంగ్ అండి తిరుపతి పైన శంకర్ మహాదేవన్ గారు పాడారు సో దాని గురించి నేను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఫస్ట్ చెప్పగానే నాకు ప్రాజెక్ట్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు నాకు తెలీదు లైక్ ఉంటారు అనుకున్నాను బట్ సచ్ అ లెజెండరీ పర్సన్ పాడతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో అది అండ్ మంచికి రీచ్ అయింది కూడా అది ఫస్ట్ సాంగ్ అక్కడే హోప్ ఉన్న హోప్ పెరిగింది దాని తర్వాత తెలుపన సాంగ్ కూడా ఆ లిరిక్స్ వల్ల మెయిన్గా కిట్టు విశ్వప్రకర్ గారు అండ్ బీజిఎం మ్యూజిక్ ట్రైలర్లో అయితే నాకు ఇన్ని మెసేజెస్ వచ్చాయి మెయిన్లీ బీజిఎం వల్ల సో పని కళ్యాణ్ గారు అమేజింగ్ జాబ్ సో అది ఇంపార్టెంట్ పాట అని అనుకుంటూ ఉంటాం మూవీలో అవునవును <laughs> 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 అవునవును సో ఆథెంటిక్ లొకేషన్స్ యాక్చువల్ లొకేషన్స్లో చేశారు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో మీకు నైట్ షూట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి 
సో ఏంటి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా యాక్చువల్ లొకేషన్స్లో చేసినప్పుడు షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పండి యాక్చువల్ లొకేషన్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే మేము అక్కడలాగే ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు నేను జోకర్లో వేషం వేసి అదేం లేదు కాబట్టి ప్లేస్ లేవు సో అది బాగా హెల్ప్ అయింది అంటే అక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళనే అనుకున్నారు సో పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ ఏంటి ఒకవేళ వచ్చిన అన్న జరిగిన అంతా అంటే దే మూవ్ షూట్ అయిపోయింది అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అక్కడ పీపుల్ అయితే అన్నారు అండ్ ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము స్టార్టింగ్ పటాల మీద మాత్రం రియల్గా చేసాం ఆ రియల్ లొకేషన్ నిజంగా కొనలేదు ఎవరు కొనలేదు ఎవరు అదే అంటాడు అదే బాధ సినిమాలో కూడా అదే బాధ అమ్మలేదండి మీకు అమ్మడం రాదు ఎవరిని నిలబెట్టి నాకు నాకు తెలిసి అమ్మలేదండి నేను ఐ ట్రై మై బెస్ట్ కావాలంటే ఒకటికి రెండు ఇస్తారు అన్నా కూడా పోవయ్యా అని మా అంటున్నారు అంటే అదే అంటాను పైన అమ్మటం మీరు కింద అమ్మటం మీరు అదే ఉంటుంది ఆ కురాడికి గోల్ కూడా తిరుమలలో అయితే కొనేస్తారు తిరుపతికి వచ్చి కింద ఏముంటుంది అని సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఫన్నీగా ఉండే అంటే అందరూ నవ్వుకుంటూ జోవియల్గా చేసుకున్నాం మొత్తానికి ఒక సేఫ్ సైడ్ ఇది కూడా పెట్టుకున్నారు అనమాట పటాల అది కూడా నేర్చేసుకున్నారు ఈవిడేమో గోమాతలకు ఫీడ్ చేయడం నేర్చుకున్నారు మీరు ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా కొత్తగా ఈ సినిమాలు సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాము ప్రొడ్యూసర్స్ సపోర్ట్ ఎలా ఉండింది సినిమాకి అబ్బాయి స్క్రీన్ నేమ్ అలా పెట్టుకున్నాం బేసికలీ దేవదీప్ అండి అబ్బాయి పేరు దేవదీప్ తెలుగు కాదు తను ఛత్తీస్గఢ్ అబ్బాయి సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి తిరుమల చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ అండి సో జస్ట్ తిరుపతి బ్యాక్ డ్రాప్ అనగానే కథ కూడా అవసరం లేదు నేను చేసేస్తాను అని చెప్పి రెమ్యునరేషన్ తగ్గించడం చేసేసాడు అబ్బాయి సో వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళకు అంత దూరం వాళ్ళు కూడా ఇంత హెవీ కనెక్షన్ ఉంటుందా అనిపించింది నాకైతే సో తను అనుకున్న ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ అబ్బాయి అండి సో అనుకున్న ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత చేసిన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది సో చాలా బాగా చేశాడు అండ్ అన్న కొత్తవాడు అవడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఐ మీన్ తక్కువ డబ్బుల్లో ఎలా మంచి అవుట్పుట్ తీసుకురావాలా దానికోసం ఎంత కష్టపడాలి అలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షూట్ షూటింగ్ చేసిన డేస్ ఉన్నాయండి ఆర్టిస్ట్ అని లేదండి ఆర్టిస్ట్ అని పంపించేసి వేరే ఆర్టిస్ట్ అని అలా చేసిన రోజులు ఉన్నాయి పాపం అయినా సరే ఏమనుకోకుండా చేసేదాన్ని సో చాలా బాగా చేశాడు అబ్బాయి ఐ థింక్ తను చాలా బెటర్ ఫ్యూచర్ ఉంది సో నాతోనే ఉంటాడు అనుకుంటున్నాను సో సో ఇంకా ప్రొడక్ ప్రొడ్యూసర్స్ రమేష్ డబ్బుగుట్ట అండ్ రా రెడ్డి రాజేంద్ర అండి సో వాళ్ళు వచ్చేసి అటు సైడ్ వాళ్ళు నెల్లూరు చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ సో వాళ్ళకి కూడా తిరుపతి అంటే స్పెషల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సో కాబట్టి వాళ్ళు తిరుపతిలో ఈవెన్ ఇంటీరియర్ లొకేషన్స్ కూడా మేము తిరుపతిలోనే చేసాం సో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి కొన్ని అందుకోసం అథెంటిక్ వెళ్ళాలని అక్కడే చేసాం మేము సో వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి మేము నీట్గా చేయగలిగాం సో మొత్తానికి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ ఏడుకొండల వాడి బ్లెస్సింగ్స్తో తిరుపతి అనే ఒక ఎమోషన్ అందరినీ దగ్గర తీసుకొచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి అని అనిపిస్తుంది బికాస్ అందరూ ఆ తిరుపతి అనే పదంతోనే జాయిన్ అయిపోయారు దట్ ఈస్ అన్ ఇమోషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ డెఫినెట్గా ఐ థింక్ కొంతమందికి ఆ డిఫరెన్స్ తెలియదు అండి తిరుపతి తిరుమల తిరుమల అని తెలియదు అంటే వాళ్ళకు ఎక్కడ ఫ్లైట్లో దిగుతారు రెండు మూడు యాక్చువల్లీ నాకు తెలియదు మూవీ చేసే వరకు నేను అడిగి తెలుసుకున్నాను ఓకే ఓకే లేదంటే రైల్వే స్టేషన్లో దిగుతారు క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని తిరుమలకి వెళ్ళిపోతారు కొండకి వెళ్ళిపోతారు అంతా అదే అనుకుంటారు చాలా మంది అలా చేస్తారు ఎగువ తిరుపతి లేదా దిగువ తిరుపతి లేదా ఎగువ తిరుమల దిగుతుంది ఇలా అనుకుంటారు బట్ తిరుపతి చాలా పెద్ద తను సో తిరుమలకు వచ్చి కూడా తిరుపతి చూడని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అసలు తిరుపతి సిటీ ఒక్కసారి ఇప్పుడు టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ నచ్చుతుంది అని కానీ త్రీ రీజన్స్ చెప్పండి మూవీకి ఎందుకు రావాలి ఆడియన్స్ అందరూ రాబరీ డ్రామాలు మనం చాలా చూస్తామండి కానీ ఒక డివోషనల్ టచ్ ఉన్న రాబరీ డ్రామా నేను ఇంతవరకు అయితే చూడలేదు సో ఆ రాబరీ డ్రామా లెక్క ఒక డివోషన్ ఉంటుంది ఆ డివోషన్కి మళ్ళీ అగైన్ మన కర్మ ఫలిత సిద్ధాంతాలను బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు ఎంత చూసినా 
మీకు బియాండ్ ఇంకోటి ఇస్తుందండి క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి కంపల్సరీ సో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కొంతవరకు నిజమే అవుతుంది కూడా ఓకే ఇంతే కదా ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత తర్వాత సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి టూ రేసీ స్క్రిప్ట్స్ వస్తుంది అండి మీరు ఒక్క సీన్ మర్చిపోయినా ఖచ్చితంగా మిస్ అయిపోయి సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి కోసం అంత రేసీ స్క్రిప్ట్ లో ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి సో ఇక్కడ అసలు తల తిప్పి కడు తిప్పి చూడాల్సిన సెకండ్ హాఫ్ అయితే అంత హెవీగా ఉంటుంది సో ఇంకా అంత వరకు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎండ్ వచ్చేసరికి ఇంకో లెవెల్ లో ఉంటుంది అండి సో ఆ రౌండ్ అప్ చాలా హెవీగా జరుగుతుంది సో అంత హెవీ చిన్న సినిమాలో మీరు ఎక్కడ చూడరండి డెఫినెట్ గా చూడరు సో స్క్రీన్ ప్లే లోనే ఆ బలం ఉంది ప్లే చాలా ఎక్కువ ఉంటది అండి రెండోది ఇంకా తిరుపతి అండి సో తిరుపతి అనేది ఒక రీజనల్ కాదని నా ఫీలింగ్ అండి తిరుపతి ఈజ్ అన్ యూనివర్సల్ థింగ్ సో అటువంటి తిరుపతిని నేను కంప్లీట్గా చూపించామండి అది ఫస్ట్ టైం సో అది హ్యాపీ సో డెఫినెట్ గా ఆ ఒకేషన్ కైనా చూడొచ్చు నేను నా కోసం చూడొచ్చాను లేదండి ఒక మంచి సినిమాని అంటే వన్స్ దే వచ్చి కూర్చొని చూస్తే మాత్రం వాళ్ళు they will enjoy it like anything and they got a kantara evide chesin so me chusam anta pedda hit ayindi kada so adi kuda sentiment adi kuda adi kuda kada so me chusan me entire chusan okay andi nen kuda nijanga korukuntunnanu ee cinema kuda anta pedda hit avvalani thank you madam definitely ga ante meer annattu aa kadalo balam undi ఎంగేజింగ్ గా ఉంటే ఆడియన్స్ కి ఇంకా అసలు అంతకు మించి ఏమీ అవసరం లేదు అక్కడ ఏ స్టార్ ఉన్నారా కొత్త యాక్టర్ ఉన్నారా అనేది కూడా ఏది తెలీదు సో ఐ హోప్ ఈ సినిమా కూడా అలా అందరినీ ఎంగేజ్ చేసి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ సో నవంబర్ ఎయిటీన్త్ టీస్ సో మార్క్ ద డేట్ మర్చిపోకుండా థియేటర్స్ కి వెళ్ళి ఈ సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Please subscribe Pragna Media. Please like, share, subscribe to Pragna Media. Pragna Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pragna Media. Please like, share and comment if you like the video. Pragna Media.